మీరు పని చేసి చేసి అలసిపోయారా మీ మనసు బాగోలేదా మీకు నచ్చే పాటనైనా లేదా సంగీత కచేరీనైనా వినండి శ్రమను మరిచిపోతారు మీ మనసుకు ఆనందం హాయి కలుగుతాయి సంగీతం నిజంగా శక్తివంతమైంది కదూ సంగీత వాయిద్యాలన్నింటిలోనూ ఆ వాయిద్యానికి సంబంధించి కంపించే వ్యవస్థ ఒకటి ఉంటుంది వీణ సితార్ గిటార్ వంటి వాయిద్యాలలో లాగి బిగించిన తీగలుంటాయి తీగలను మీటితే అవి కంపించి స్వరాలు మనకు వినిపిస్తాయి ఈ తీగలే ఈ వాయిద్యాలలో కంపించే వ్యవస్థ వేణువు సన్నాయి నాదస్వరం వంటి వాయిద్యాలలో గాలిని తగిన విధంగా ఊది స్వరాలను పలికిస్తారు తబల మృదంగం డప్పు వంటి వాయిద్యాలలో సాగదీసిన చర్మపు పొర కంపిస్తూ ఉంటుంది కంపించే వ్యవస్థల స్థితిని బట్టి ఈ వాయిద్య పరికరాలన్నిటి నుండి అసంఖ్యాకంగా స్వరాలు జనిస్తాయి మనం వింటున్న ఈ సంగీతంలో ఎన్నో స్వరాలు ఉంటాయి ఒక వాద్య పరికరం పలికించగలిగే స్వరాలను ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో జనించేటట్లు మ్రోగిస్తే అది ఒక రాగం అవుతుంది అదే సంగీతం ఈరోజు మనం టీగలుండే వాద్య పరికరాలలో స్వరాల పుట్టుక వెనక ఉన్న భౌతిక శాస్త్ర ఆధారం ఏమిటో తెలుసుకుందాం తర్వాత కంపించే తీగల సూత్రాలను సోనామీటర్ ప్రయోగం ద్వారా ఎలా రుజువు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా సాగదీసిన తీగలో వేరువేరు స్వరాలు ఎలా ఏర్పడతాయో తెలుసుకుందాం ఒక నిర్దిష్ట పౌనపుణ్యం ఉన్న ధ్వనిని స్వరం అంటాం రెండు స్థిర బిందువులు ఏబీల మధ్య ఎల్ పొడవు ఉన్న ఒక తీగను కొంత తన్యత ఉండేట్లు బిగించి కడదాం తీగ మధ్య భాగంలో వేలితో మీటుదాం తీగ కంపిస్తుంది కంపించే తీగ పౌనఃపుణ్యానికి సమాన పౌనఃపుణ్యంతో గాలిలో కణాలు కంపిస్తాయి గాలి కణాల కంపనం వల్ల ఒక ధ్వని త్వరంగం జనించి మనకు స్వరం ఒకటి వినిపిస్తుంది స్వర పౌనఃపుణ్యం తీగ కంపించే పౌనఃపుణ్యం సమానంగా ఉంటాయి తీగను మీటినప్పుడు పొడవు వెంట ఒక తిరియక్తరంగం బిందువులు ఏ బీల వైపు ప్రయాణిస్తుంది ఆ బిందువుల దగ్గర తీగ బిగింపబడి ఉంది కాబట్టి తరంగం పరావర్తనం చెందుతుంది పరావర్తనం చెందిన తరంగంలోని కంపనాలు పతన తరంగంలోని కంపనాలు వ్యతిరేక దశలో ఉంటాయి అంటే ఏ బీలను చేరే శృంగాలు ద్రోణులుగాను ద్రోణులు శృంగాలుగాను పరావర్తనం చెందుతాయి తీగ వెంట పతన పరావర్తన తరంగాలు వ్యతిరేక దిశల్లో ప్రయాణిస్తాయి ఒక దానిపై ఇంకొకటి అధ్యారోపణం చెందుతాయి ఫలితంగా ఒక స్థిర తరంగం ఏర్పడుతుంది స్థిర తరంగాలలో కంపనం దాదాపు శూన్యం అయ్యే అస్పందన స్థానాలు కంపనం గరిష్టంగా ఉండే ప్రస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయని మనకు తెలుసు మనం తీగను బిగించి ఉంచిన బిందువులు ఏబీల వద్ద తప్పక అస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయి అస్పందన స్థానాలకు సరిగ్గా మధ్యలో ప్రస్పందన స్థానం ఏర్పడుతుంది రెండు వరుస అస్పందన స్థానాల మధ్య కంపించే తీగ భాగాన్ని ఉచ్చు అంటాం రెండు వరుస అస్పందన స్థానాల మధ్య దూరం తీగలో ఏర్పడిన స్థిర తరంగం తరంగ దైర్ఘ్యంలో సగం ఉంటుంది తరంగం తరంగ దైర్ఘ్యం లాండా అనుకుందాం తీగ అంతా ఒకే ఒక ఉచ్చుగా కంపిస్తే ఏ బీల మధ్య దూరం ఎల్ లాండా బై టూకి సమానంగా ఉంటుంది ఏ బీల వద్ద ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ అస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయి అందుచేత తీగ కంపన స్థితిని బట్టి తీగ పొడవు ఎల్ అంతా కొన్ని ఉచ్చులుగా కంపిస్తుంది అంటే తీగ పొడవు ఎల్ లాండా బై టూ పూర్ణ గుణిజాలలో ఉండే విధంగా కంపిస్తుంది
దీని అర్థం ఏమంటే సాగదీసిన తీగలో స్థిర తరంగాలు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూ నిబంధనను అనుసరించి ఏర్పడతాయి ఎన్ ఒక పూర్ణాంకం దీని విలువ ఒకటి రెండు మూడు ఇలా ఎంతైనా ఉండవచ్చు ఎన్ విలువ తీగలో ఏర్పడే ఉచుల సంఖ్యను తెలుపుతుంది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూను ల్యామ్డా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై ఎన్ అని తిరగరాసుకుందాం తీగ ఎన్ ఉచ్చులతో కంపిస్తూ ఉంటే దానిలోని తరంగం తరంగ దైర్ఘ్యం ల్యామ్డా ఎన్ అని దాని విలువను ఎన్ నిర్ణయిస్తుందని తెలుస్తోంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయితే తీగ అంతా ఒక ఉచ్చుగా ఒక ప్రస్పందన స్థానంతో కంపిస్తుంది అప్పుడు తీగలో తరంగపు తరంగ దైర్ఘ్యం ల్యామ్డా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ అవుతుంది తీగలో తరంగ వేగం వి అనుకుందాం తరంగ వేగం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ల్యామ్డా అని మనకు తెలుసు ఎఫ్ తరంగ పౌనఃపుణ్యం తీగ కంపించే పౌనఃపుణ్యం కూడా ఇదే ఈ సూత్రాన్ని బట్టి ఒకే ఒక ఉచ్చుగా కంపిస్తున్న తీగలో ల్యామ్డా వన్ తరంగ దైర్ఘ్యం గల తరంగ పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యామ్డా వన్ అవుతుంది ల్యామ్డా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ అని తెలుసుకున్నాం కదా దీన్ని బట్టి ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యామ్డా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై టూ ఎల్ అవుతుంది ఈ పౌనఃపుణ్యాన్ని ప్రాథమిక పౌనఃపుణ్యం లేదా ఆధార పౌనఃపుణ్యం అంటారు దీన్నే మొదటి అనుస్వరం అని కూడా అంటారు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయినప్పుడు టీగ రెండు ఉచ్చులుగా రెండు ప్రస్పందన స్థానాలు ఉండేటట్లుగా కంపిస్తుంది అప్పుడు ల్యామ్డా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై ఎన్ సమాసాన్ని బట్టి ల్యామ్డా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అవుతుంది తీగలోని తరంగం తరంగ దైర్ఘ్యం తీగ పొడవుకు సమానంగా ఉంటుంది ఈ తరంగం పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యామ్డా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఎల్ అవుతుంది ఈ పౌనఃపుణ్యాన్ని రెండవ అనుస్వరం అంటారు దీన్ని మొదటి అతిస్వరం అని కూడా అంటారు ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ వి బై టూ ఎల్ అని రాస్తే వి బై టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ కాబట్టి ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్ వన్ అవుతుంది అంటే రెండవ అనుస్వరం మొదటి అనుస్వరానికి రెట్టింపు ఉంటుంది ఇక ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయితే తీగ మూడు ఉచ్చులుగా మూడు ప్రస్పందన స్థానాలతో కంపిస్తుంది తరంగ దైర్ఘ్యం ల్యామ్డా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై ఎన్ అనుసరించి ల్యామ్డా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై త్రీ అవుతుంది ఈ తరంగ దైర్ఘ్యానికి సరిపోయే పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యామ్డా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వి బై టూ ఎల్ అవుతుంది ఈ పౌనఃపుణ్యాన్ని మూడవ అనుస్వరం అంటారు వి బై టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ కదా అందుచేత ఎఫ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎఫ్ వన్ అవుతుంది దీన్ని బట్టి మూడవ అనుస్వరం మొదటి అనుస్వరానికి మూడు రెట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది ఇలా సాగదీసిన తీగలో ఎన్నైనా అనుస్వరాలు ఏర్పడతాయి వాటి పౌనఃపుణ్యాలను ఎఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యామ్డా ఎన్ తెలుపుతుంది ఈ అనుస్వరాల నిష్పత్తులు ఎఫ్ వన్ ఇస్టు 
f2 is to f3 is to ila fn is equal to 1 is to 2 is to 3 is to up to n ga untai ఒకే పవన్ ఆఫ్ పుణ్యం ఉన్న స్వరాన్ని ఎక్కువసేపు వినలేము ఈ స్వరం వినండి మార్పు లేకుండా ఉంటే కొద్దిసేపటికే విసుగు కలుగుతుంది కదా ఇలా ఉంటే సంగీతం అంటామా అనం కదా అందుచేత మన చెవి గ్రహించగలిగే పవన్ ఆఫ్ పుణ్యాలలోని భేదాలను వీటినే విరామాలు అంటారు ఒక క్రమంలో తీగపై పలికిస్తూ వివిధ రాగాలను సృష్టిస్తారు ఒక స్వరానికి మరో స్వరానికి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని మన చెవి తెలుసుకోగలదు ఇది వినండి ఇలా ఒకేసారి రెండు స్వరాలను పలికించినా లేదు ఒక స్వరం తర్వాత ఇంకొక స్వరం పలికించినా ఆ స్వరాలలో తేడాను మన చెవి గ్రహించగలదు కదా ఇక్కడ స్వరాలలో తేడాలంటే స్వర పోన పుణ్యాల మధ్య నిష్పత్తి అని అర్థం రెండు స్వరాల పోన పుణ్యాల మధ్య నిష్పత్తిని విరామం అంటారు ఇది వినండి ఇది మధ్యస్థాయి స అని పిలువబడే స్వరం దీని పవన పుణ్యం రెండు వందల యాభై ఆరు హెడ్స్ అనుకుందాం దీన్ని వినండి ఇది తారస్థాయి స అని పిలువబడే స్వరం దీని పవన పుణ్యం ఐదు వందల పన్నెండు హెడ్స్ మొదట విన్న మధ్యస్థాయి స పవన పుణ్యం కంటే తర్వాత విన్న తారస్థాయి స పవన పుణ్యం రెండు రెట్లుంటుంది మధ్యస్థాయి స నుండి తారస్థాయి స వరకు మధ్యలో ఉన్న వేరువేరు నిష్పత్తులు గల విరామాలను స్వరాష్టకం అంటారు ఇప్పుడు ఏం విన్నారు సరిగమ పదనిసలు వినబడ్డాయా ఇదే స్వరాష్టకం స్వరాష్టకంలో స అనబడే స్వర పవన పుణ్యానికి మూడు బై రెండు రెట్లు ఉండే పవన పుణ్యం గల స్వరాన్ని పంచమం అంటారు దీన్ని ప అనే అక్షరంతో సూచిస్తాం స స్వర పవన పుణ్యం రెండు వందల యాభై ఆరు హెడ్స్ అయితే ప స్వర పవన పుణ్యం మూడు వందల ఎనభై నాలుగు హెడ్స్ ఉంటుంది ఏ పవన పుణ్యాన్నైనా ఆధార స స్వరంగా తీసుకోవచ్చు ఆ పవన పుణ్యానికి మూడు బై రెండు రెట్లు ఉండే పవన పుణ్యం ప స్వరం అవుతుంది స స్వర పవన పుణ్యానికి నాలుగు బై మూడు రెట్లు ఉండే పవన పుణ్యం స్వరాన్ని అంటే పవన పుణ్యం మూడు వందల నలభై ఒకటి పాయింట్ మూడు హెడ్స్ స్వరాన్ని శుద్ధ మధ్యమం అంటారు తీగలుండే వాయిద్యాలలో ఈ స్వరాలను ఎలా పలికిస్తారో తెలుసుకుందాం వీణను వాయించడం చూశారా ఒక చేతి వేళ్లతో తీగలను మీటుతూ రెండవ చేతి వేళ్లను తీగ మీద కదుపుతూ తీగను నొక్కుతూ ఉంటారు అలా చేయడం వల్ల తీగ కంపించే పొడవు మారుతూ పవన పుణ్యం మారుతూ ఉంటుంది ఎఫ్ వన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వి బై టూ ఎల్ సమాసం గుర్తుందా తీగ పొడవు తగ్గుతూ ఉంటే పవన పుణ్యం పెరుగుతుంది తీగ పొడవు పెరిగితే పవన పుణ్యం తగ్గుతుంది ఇలా కంపించే తీగ పొడవు మార్చుతూ వేరువేరు విరామాలు గల స్వరాలను పలికిస్తారు ఒక క్రమంలో వేరువేరు విరామాలు గల స్వరాలను పలికించడమే సంగీతం కంపించే తీగ పొడవుతో పవన పుణ్యం మారుతుందని తెలుసుకున్నాం ఇంకా ఏ ఇతర అంశాలపై కంపించే తీగ పవన పుణ్యం ఆధారపడి ఉంటుందో చూద్దాం సాగదీసిన తీగలో అనుస్వరాల శ్రేణి ఎఫ్ఎన్ 
is equal to v by lambda n ప్రకారం ఏర్పడుతుందని తెలుసుకున్నాం కదా అయితే తీగలో తరంగ వేగం వి తీగలోని బిగువు అంటే దానిలో తన్యత టి ఇంకా తీగ రేఖీయ సాంద్రత ఎం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ మూడు రాసుల మధ్య సంబంధం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ తీగలో తన్యత డివైడెడ్ బై రేఖీయ సాంద్రత తీగ రేఖీయ సాంద్రత అంటే ఒక మీటర్ పొడ ఉన్న తీగ ద్రవ్యరాశి కొంత పొడ ఉన్న తీగను తీసుకొని దాని ద్రవ్యరాశిని ఖచ్చితంగా కొలిచి ఆ ద్రవ్యరాశిని పొడవుతో భాగిస్తే రేఖీయ సాంద్రత తెలుస్తుంది తీగ ఎన్ ఉచ్చులతో కంపిస్తున్నప్పుడు దానిలోని తరంగపు తరంగ దైర్ఘ్యం లాండా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై ఎన్ అని ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం అలాగే అనుస్వరాల శ్రేణి ఎఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాండా ఎన్ అని తెలుసు కాబట్టి ఎఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వి బై టూ ఎల్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ టీ బై ఎం కాబట్టి ఎఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఎల్ అండర్ రూట్ టీ బై ఎం అవుతుంది అంటే ఎన్ ఉచ్చులుగా కంపించే తీగ పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ ఎన్ అన్నమాట తీగ ఒకే ఒక ఉచ్చుగా కంపిస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అవుతుంది అప్పుడు ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఎల్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎం అవుతుంది కదా ఈ సమీకరణం ఆధారంగా కంపించే తీగ నియమాలను తెలుసుకోవచ్చు మొదటి నియమం ఏమిటో చూద్దాం తీగలో తన్య తట్టి దాని రేఖీయ సాంద్రత ఎం స్థిరంగా ఉంటే ఒకే ఉచ్చుగా కంపించే తీగ పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ వన్ తీగ పొడవు ఎల్కు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది ఈ విషయాన్నే టి ఎంలు స్థిరంగా ఉంటే ఎఫ్ వన్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఎల్ అని రాస్తాం సౌలభ్యం కోసం ఎఫ్ వన్ అని రాయడానికి బదులు ఎఫ్ అనే రాసుకుందాం అప్పుడు ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఎల్ అని రాయవచ్చు వీణ వాయించడం చూశారు కదా ఇది గమనించండి వీణ మీద ఒక తీగను మీటుదాం ఒక స్వరం వినిపిస్తుంది ఒక వేలితో తీగ మీద ఒక చోట నొక్కి పట్టి మీటండి మొదట విన్న స్వరానికి ఇప్పుడు విన్న స్వరానికి తేడా గమనించండి కంపించే తీగ పొడవును వేలితో నొక్కి పట్టి తగ్గించాం కాబట్టి మొదటి స్వరం పౌనఃపుణ్యం కంటే రెండవసారి విన్న స్వరం పౌనఃపుణ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక రెండవ నియమం చెప్పుకుందాం కంపించే తీగ పొడవు ఎల్ దాని రేఖీయ సాంద్రత ఎం స్థిరంగా ఉండి తీగ ఒకే ఉచ్చుగా కంపిస్తే తీగ పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ తీగలోని తన్యత టి వర్గమూలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది ఈ నియమాన్ని ఎల్ ఎంలు స్థిరంగా ఉంటే ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టీ అని రాస్తాం ఇది గమనించండి వీణలో ఒక తీగను కాస్త వదులు చేసి మీటుదాం ఒక స్వరం వినిపించింది తీగలో బిగువు పెంచుదాం అంటే తన్యత పెంచుదాం ఇప్పుడు మీటుదాం స్వరం మారింది జాగ్రత్తగా తేడా గమనించండి తీగ వదులు చేసినప్పుడు వినిపించిన స్వరం పౌనఃపుణ్యం తక్కువ బిగువు పెంచినప్పుడు వినిపించిన స్వరం పౌనఃపుణ్యం ఎక్కువ అని గ్రహిస్తాం ఇప్పుడు మూడో నియమం కంపించే తీగ పొడవు ఎల్ తన్యత టీలు స్థిరంగా ఉండి తీగ ఒకే ఉచ్చుగా కంపిస్తే దాని పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ రేఖీయ సాంద్రత ఎం 
వర్గమూలానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది ఈ నియమాన్ని టిఎల్ స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై రూట్ ఎం అని రాయవచ్చు వీణలో ప్రధానమైన నాలుగు తీగలుంటాయి తక్కువ పౌనఃపుణ్యం గల స్వరాలను పలికించే తీగ మందం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ పౌనఃపుణ్యాలు గల స్వరాలను పలికించే తీగ సన్నగా ఉంటుంది మందంగా ఉన్న తీగను మీటుదాం స్వరం వినండి తర్వాత సన్నగా ఉన్న తీగను మీటుదాం ఈ స్వరం పౌనఃపుణ్యం ముందు విన్న స్వరం పౌనఃపుణ్యం కంటే ఎక్కువ అని మనం గ్రహిస్తాం సన్నగా ఉన్న తీగ రేఖీయ సాంద్రత తక్కువగా ఉంటుంది కదా దాన్ని మీటినప్పుడు ఎక్కువ పౌనఃపుణ్యం గల స్వరం వినబడింది మందంగా ఉన్న తీగ రేఖీయ సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని మీటినప్పుడు తక్కువ పౌనఃపుణ్యం గల స్వరం వినిపిస్తుంది కంపించే తీగ మూడు నియమాలను తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ నియమాలను ప్రయోగాత్మకంగా ఎలా రుజువు చేయాలో తెలుసుకుందాం ప్రయోగం చేయడానికి కావలసిన పరికరాలను చూద్దాం సోనామీటరు నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు హెడ్స్ నాలుగు వందల ఎనభై హెడ్స్ ఐదు వందల పన్నెండు హెడ్స్ పౌనఃపుణ్యాలు గల శృతిదండాలు మూడు కొంకీ బరువులు ఐదు వందల గ్రాముల నుండి రెండు వేల ఐదు వందల గ్రాముల వరకు తీసుకోవాలి రబ్బరు సుత్తి రాగి ఇత్తడి తీగలు లేదా మీకు అందుబాటులో ఉన్న పదార్థపు తీగలు తీసుకోవచ్చు పేపర్ రైడర్ ఇప్పుడు ప్రయోగం చేయడానికి ముందు రాగి ఇనుము తీగల రేఖీయ సాంద్రతలను ముందుగానే కనుక్కొని రాసి ఉంచుకోవాలి దీనికోసం కొంత పొడవున్న ఈ రెండు తీగలను విడివిడిగా సున్నితపు త్రాసులో తూచి ద్రవ్యరాశులు కనుక్కోండి ఆయా తీగల ద్రవ్యరాశులను ఆ తీగల పొడవుతో భాగించి రేఖీయ సాంద్రతలను కనుక్కోండి లేదా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ డి స్క్వయర్ రో అనే సూత్రంతో కూడా కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు మన ప్రయోగంలోని ప్రధానమైన సోనా మీటర్ గూర్చి తెలుసుకుందాం ఇటు చూడండి ఇది పొడవైన చెక్క పెట్టే పొడవు ఒక మీటర్ నుండి ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు మీటర్లు ఉంటుంది ప్రక్కతలాలకు రంధ్రాలు ఉంటాయి పెట్టే ఈ చివర ఒక హుక్ బిగించబడి ఉంది రెండో చివర ఒక కప్పి ఉంది ఇది ఘర్షణ లేకుండా తిరగగలుగుతుంది పెట్టే పై భాగంలో పెట్టెపై ఉపరితలం మీద జరపడానికి వీలుగా కత్తిమొనలు రెండు ఉన్నాయి కత్తిమొనల మధ్య దూరాన్ని కొలవడానికి ఒక స్కేలు కూడా ఉంది తీగ ఒక కొనను హుక్కుకు చుట్టి కత్తిమొనల మీదుగా వాటికి ఆనేటట్లు కప్పి గాడి నుండి పోనిచ్చి రెండవ చివర బరువులను విరేలాడదీస్తారు కత్తి మొనల మధ్య తీగ భాగంలో పేపర్ రైడర్ను తీగపై ఉంచుతారు ఇవి శృతిదండాలు వాటిపై పౌనఃపుణ్యం విలువలు రాసి ఉన్నాయి ఇక మొదటి నియమాన్ని ఎలా రుజువు చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి మొదటి నియమాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం తీగ ఒకే ఉచ్చుతో కంపిస్తున్నప్పుడు అంటే మొదటి అనుస్వరంతో కంపిస్తున్నప్పుడు తన్యత రేఖీయ సాంద్రతలు స్థిరంగా ఉంటే కంపించే తీగ పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ పొడవు ఎల్కు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది దీన్ని ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఎల్ అని రాశాం 
అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థిరాంకము డివైడెడ్ బై ఎల్ అని కదా అర్థం కాబట్టి ఎఫ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థిరాంకం అని తెలుస్తోంది మొదటి నియమాన్ని రుజువు చేయడానికి ఏదో ఒక తీగను తీసుకుంటాం అన్ని రీడింగులు అదే తీగను ఉపయోగించి తీసుకోవాలి అంటే తీగ రేఖీయ సాంద్రత స్థిరంగా ఉంచామని అర్థం ఆ తీగను సోనామీటర్కు అమర్చి కొన్ని కొంకీ బరువులను వేలాడదీయాలి ఈ కొంకీ బరువులను కూడా మార్చవద్దు బరువులు మార్చకుండా ఉంటే తీగలో తన్యత స్థిరంగా ఉంటుంది వేరువేరు పౌనఃపుణ్యం విలువలున్న శృతిదండాలను ఉపయోగించి తీగను కంపింపజేస్తాం ఆ పౌనఃపుణ్యాలకు సరిపోయే కంపించే తీగ భాగం పొడవులను గుర్తించుదాం ఎఫ్ వన్ పౌనఃపుణ్యం శృతిదండంతో కంపించే తీగ భాగం పొడవు ఎల్ వన్ అనుకుందాం ఎఫ్ టూ పౌనఃపుణ్యం శృతిదండంతో కంపించే తీగ భాగం పొడవు ఎల్ టూ అనుకుందాం అప్పుడు ఎఫ్ వన్ ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థిరం అని చూపితే మొదటి నియమాన్ని రుజువు చేసినట్లు అవుతుంది ఇక్కడ మనం తీసుకోవలసినవి ఎఫ్ ఎల్ విలువలు కాబట్టి పట్టిక ఇలా ఉండాలి చూడండి పట్టిక మొదటి నిలువు వరుసలో క్రమసంఖ్య రెండవ వరుసలో మనం ఉపయోగించే శృతిదండం పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ మూడవ వరుసలో కంపించే తీగ పొడవు ఎల్ నాలుగవ నిలువు వరుసలో ఎఫ్ మరియు ఎల్ల లబ్ధము దీని విలువ మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రయోగం చేస్తూ రీడింగ్లను నమోదు చేద్దాం రేఖీయ సాంద్రత తెలిసిన ఇత్తడి తీగను తీసుకుందాం ఒక కొనని సోనామీటర్పై స్థిరంగా ఉన్న కొంకీకి కడదాం తీగను కత్తి మొనల మీదుగా తీగ వాటికి ఆనేటట్లు తీసుకుపోయి కప్పి గాడి ద్వారా పోనిచ్చి రెండవ కొనకు రెండు పాయింట్ ఐదు కేజీల కొంకీ బరువులను వ్రేలాడదీద్దాం ఒక కత్తి మొనను స్కేలు సున్నా విభాగం వద్ద ఉంచుదాం దీన్ని బి వన్ అందాం రెండవ దాన్ని మొదటి దానికి కొద్ది దూరంలో ఉంచుదాం దీన్ని బి టూ అని అందాం కత్తి మొనలకు మధ్యగా తీగపై పేపర్ రైడర్ను ఉంచుదాం మొదటగా ఐదు వందల పన్నెండు హెడ్స్ పౌనఃపుణ్యం ఉన్న శృతిదండం తీసుకుందాం పట్టికలో క్రమసంఖ్య ఒకటిని మొదటి వరుసలో వేద్దాం రెండవ వరుసలో ఐదు వందల పన్నెండు హెడ్స్ అని వేద్దాం శృతిదండాన్ని రబ్బరు శుతితో కొట్టి దాని కాడను సోనామీటర్ తలాన్ని తాకేటట్లుగా నిలువుగా కత్తి మొనల మధ్య తీగ సమీపంలో తీగకు తాకకుండా ఇలా ఉంచాలి కత్తి మొన బి టూని నెమ్మదిగా బి వన్ వైపు కానీ లేదా దానికి దూరంగా గాని జరుపుతూ ఉండాలి కత్తిమొన బి టూ ఏదో ఒక స్థానం దగ్గర పేపర్ రైడర్ అతిగా కంపిస్తూ తీగపై నుండి క్రిందికి పడిపోతుంది కారణం ఏమిటంటే బి వన్ బి టూ కత్తిమొనల మధ్య కంపించే తీగ భాగం శృతిదండం రెండు అనునాదంలో ఉంటాయి తీగ గరిష్ట డోల్న పరిమితితో కంపిస్తుంది పేపర్ రైడర్ కింద పడిపోతుంది బి వన్ బి టూల మధ్య దూరాన్ని 
గుర్తించాలి చూడండి బి వన్ బీటూల మధ్య దూరం యాభై మూడు పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్లు లేదా సున్నా పాయింట్ ఐదు మూడు నాలుగు మీటర్లు ఉంది ఇది మొదటి ప్రయత్నం కదా ఈ విలువను పట్టికలో మూడవ నిలువు వరుసలో ఒకటవసారి అని రాసి ఉన్న గడిలో నమోదు చేద్దాం క్రింద పడిపోయిన పేపర్ రైడర్ను మళ్ళీ తీగపై ఉంచాలి రెండవ ప్రయత్నంగా మళ్ళీ అదే శృతిదండాన్ని శృతితో కొట్టి తీగ సమీపంలో కత్తి మనల మధ్య ఉంచి పేపర్ రైడర్ కింద పడే వరకు సవరించాలి బి వన్ బీటూల మధ్య దూరం గుర్తిద్దాం ఈ విలువ యాభై మూడు పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్లు లేదా సున్నా పాయింట్ ఐదు మూడు రెండు మీటర్లు ఉంది దీన్ని పట్టికలో మూడవ వరుసలో రెండవసారి అని ఉన్న గడిలో నమోదు చేద్దాం సున్నా పాయింట్ ఐదు మూడు నాలుగు మీటర్లు సున్నా పాయింట్ ఐదు మూడు రెండు మీటర్ల సరాసరిని లెక్కించాలి వీటి సరాసరి సున్నా పాయింట్ ఐదు మూడు మూడు మీటర్లు అవుతుంది ఈ విలువను పట్టికలో సరాసరి అని ఉన్న గడిలో వేయాలి తర్వాత శృతిదండం పౌనఃపుణ్యం ఐదు వందల పన్నెండు సరాసరి దూరం సున్నా పాయింట్ ఐదు మూడు మూడు ల లబ్ధాన్ని అంటే ఐదు వందల పన్నెండు ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఐదు మూడు మూడు విలువను నాలుగవ నిలువ వరుసలో వేయాలి దీని విలువ సుమారు రెండు వందల డెబ్బై మూడు తర్వాత పేపర్ రైడర్ను తిరిగి తీగపై ఉంచాలి ఇంకో శృతిదండంతో ప్రయోగాన్ని చేయాలి క్రమసంఖ్య అన్న గడిలో రెండు వేద్దాం నాలుగు వందల ఎనభై హెడ్స్ పౌనపుణ్యం గల శృతిదండాన్ని తీసుకుందాం రెండవ నిలువు గడిలో ఈ విలువను రాసుకుందాం కత్తిమున బీటు స్థానాన్ని సవరిద్దాం శృతిదండాన్ని శృతితో కొట్టి తీగ సమీపంలో కత్తిమనుల మధ్య ఇంతకు ముందు ఉంచినట్లే ఉంచుదాం పేపర్ రైడర్ కింద పడిపోతుంది బి వన్ బీటూల మధ్య దూరాన్ని కొలుద్దాం ఈ విలువ యాభై ఆరు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ ఐదు ఆరు ఐదు మీటర్లు ఉంది ఈ విలువను నమోదు చేద్దాం ఇలాగే మళ్ళీ రెండోసారి చేద్దాం ఈ మారు బి వన్ బీటూల మధ్య దూరం యాభై ఏడు పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ ఐదు ఏడు రెండు మీటర్లు ఉంది దీన్ని పట్టికలో నమోదు చేద్దాం ఈ రెండు విలువల సరాసరి కనుక్కుందాం సరాసరి విలువ యాభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ ఐదు ఆరు తొమ్మిది మీటర్లు వస్తుంది తర్వాత పౌనఃపుణ్యం నాలుగు వందల ఎనభై సరాసరి పొడవు సున్నా పాయింట్ ఐదు ఆరు తొమ్మిది మీటర్ల లబ్ధాన్ని కనుక్కుందాం ఈ విలువ సుమారు రెండు వందల డెబ్బై మూడు వస్తుంది ఈ విలువను నాలుగవ నిలువ గడిలో ఎఫ్ఎల్ల లబ్ధము విలువగా నమోదు చేద్దాం చూడండి నాలుగవ నిలువ గడిలో ఎఫ్ఎల్ల లబ్ధం విలువ స్థిరంగా ఉంది ఇప్పుడు నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు హెడ్స్ విలువ ఉన్న శృతిదండంతో ప్రయోగాన్ని ఇంతకు ముందు చేసినట్లే చేద్దాం ఈ మారు కత్తిమనుల మధ్య దూరం మొదటిసారి అరవై మూడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ ఆరు మూడు ఐదు మీటర్లు రెండోసారి అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ ఆరు నాలుగు నాలుగు మీటర్లు వచ్చాయి వీటి సరాసరి అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ ఆరు నాలుగు మీటర్లు పౌనఃపుణ్యం నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు మరియు సరాసరి దూరం సున్నా పాయింట్ ఆరు నాలుగుల లబ్ధం రెండు వందల డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఆరు ఈ విలువ ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఎఫ్ఎల్ల లబ్ధం విలువకు చాలా దగ్గరగా ఉంది అంటే నాలుగవ గడిలో ఎఫ్ఎల్ల లబ్ధాల విలువలు దాదాపు సమానంగా ఉన్నాయి అంటే మొదటి నియమాన్ని నిరూపించామన్నమాట ఇక 
శృతిదండం పౌనఃపుణ్యాలను ఎక్స్ అక్షం పైన వన్ బై ఎల్ విలువలను వై అక్షం పైన గుర్తించి గ్రాఫ్ గీస్తే ఆ గ్రాఫ్ మూల బిందువు గుండా పోయే సరళరేఖగా వస్తుంది ఇక రెండవ నియమాన్ని నిరూపించడానికి ప్రయోగం చేద్దాం టీగా ఒకే ఉచ్చుగా కంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు అంటే మొదటి అనుస్వరంతో కంపిస్తున్నప్పుడు దాని పొడవు ఎల్ రేఖీయ సాంద్రత ఎం స్థిరంగా ఉంటే టీగ పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ తన్యత టీ వర్గమూలానికి అణులోమాన్పాతంలో ఉంటుందని రెండో నియమం చెబుతోంది అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టీ ఎల్ఎంలు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అని రాస్తాం అయితే మనం వాడే కొంకీ బరువులకు తుల్యమయ్యే తన్యతలకు సరిపోయే పౌనఃపుణ్యాలు గల శృతిదండాలు లభించకపోవచ్చు అందుచేత రెండవ నియమాన్ని సూటిగా నిరూపించడం కష్టం మొదటి నియమాన్ని నిరూపించిన నేపథ్యంలోనే రెండవ నియమాన్ని నిరూపించగలం మొదటి నియమంలో ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఎల్ అని నిరూపించాం కదా రెండవ నియమం ప్రకారం ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టీ అయితే ఈ రెండు సంబంధాలను బట్టి ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టీ బై ఎల్ అని రాయవచ్చు పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ స్థిరంగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు రూట్ టీ బై ఎల్ స్థిర రాసి అవుతుంది అందుచేత ఒకే శృతిదండాన్ని తీసుకుని తీగను మార్చకుండా ప్రయోగం చేసి రూట్ టీ బై ఎల్ స్థిర రాసి అని చూపగలిగితే మనం రెండవ నియమాన్ని నిరూపించినట్లు అవుతుంది ప్రయోగం చేయడాని కోసం ఒకే తీగను ఒకే శృతిదండాన్ని తీసుకోవాలి తీగకు వ్రేలాడదీసిన కొంకీ బరువులు మార్చుతూ ఉండాలి బరువు మార్చిన ప్రతిసారి తీగపై నుండి పేపర్ రైడర్ పడిపోయే వరకు కత్తిమనుల మధ్య దూరాన్ని సవరించాలి రూట్ టీ బై ఎల్ విలువ స్థిరం అని చూపాలి తన్యత టీ వన్ అయినప్పుడు కంపించే తీగ పొడవు ఎల్ వన్ తన్యత టీ టూ అయినప్పుడు కంపించే తీగ పొడవు ఎల్ టూ అయితే రూట్ టీ వన్ బై ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ టూ బై ఎల్ టూ అని చూపితే రెండవ నియమాన్ని రుజువు చేసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి రెండవ నియమాన్ని నిరూపించడానికి పట్టికలో మొదటి నిలువు వరుసలో ఎప్పటిలాగే క్రమసంఖ్య రెండవ వరుసలో తీగకు వేలాడదీసిన ద్రవ్యరాశి మూడవ వరుసలో తీగలో తన్యత నాలుగవ వరుసలో కంపించే తీగ పొడవు ఐదవ వరుసలో రూట్ టీ బై ఎల్ విలువ ఉండాలి ఇక ప్రయోగం చేద్దాం ఒక తీగను తీసుకోవాలి ఈ తీగను సోనా మీటర్కు అమర్చాలి ఈ ప్రయోగంలో మేము ఇత్తడి తీగను తీసుకున్నాం మీరు మరేదైనా లోహపు తీగను తీసుకొని ప్రయోగం చేయవచ్చు ముందుగా వెయ్యి గ్రాములు అంటే ఒక కేజీ ద్రవ్యరాశి తీగకు వేలాడదీయాలి పట్టికలో క్రమసంఖ్య ఒకటి వేయాలి రెండవ వరుసలో ఎం ఒక కేజీని నమోదు చేయాలి మూడవ వరుసలో తన్యత ఒక కేజీ ఇంటూ తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్లు పర్ సెకండ్ స్క్వయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది న్యూటన్లు నమోదు చేయాలి తీగపై కత్తిమనుల మధ్యగా పేపర్ రైడర్ను ఉంచాలి ఇప్పుడు నాలుగు వందల ఎనభై హెడ్స్ శృతిదండాన్ని తీసుకోవాలి శృతిదండాన్ని శృతితో కొట్టి సోనా మీటర్ తలాన్ని తాకేట్లు తీగ సమీపంలో కత్తిమనుల మధ్య రైడర్ కి దగ్గర్లో ఉంచాలి కత్తిమొన బీ టూ స్థానాన్ని సవరించాలి ఏ స్థానం వద్ద బీ టూ కత్తిమొన ఉన్నప్పుడు పేపర్ రైడర్ అతిగా కంపిస్తూ కింద పడిపోతుందో ఆ స్థానాన్ని గుర్తించాలి చూడండి ఈ స్థానం విలువ నలభై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ నాలుగు నాలుగు మీటర్లు ఉన్నది బి వన్ కత్తిమొన సున్నా సెంటీమీటర్ల వద్ద ఉన్నదని గమనించండి ఈ విలువను 
పట్టికలోని నాలుగవ వరుసలో ఒకసారి అని ఉన్న గడిలో నమోదు చేయాలి ఇదే మాదిరిగా మరోసారి కంపించే శృతిదండాన్ని సోనామీటర్పై ఉంచి బీటు స్థానాన్ని సవరించి దాని స్థానాన్ని పట్టిక నాలుగవ వరుసలో రెండవసారి అని ఉన్న గడిలో వేయాలి ఈ విలువ నలభై ఐదు పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఐదు రెండు మీటర్లు ఉంది ఇక నాలుగవ వరుసలోని విలువల సరాసరిని లెక్కించి సరాసరి అని ఉన్న గడిలో వేయాలి ఈ విలువ సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఐదు సున్నా ఐదు మీటర్లు వస్తుంది దీన్ని నాలుగవ గడిలో సరాసరి కింద రాశాం తర్వాత రూట్ టీ బై ఎల్ విలువను అంటే రూట్ ఆఫ్ తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది డివైడెడ్ బై సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఐదు సున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదును పట్టిక ఐదవ గడిలో వేయాలి ఇక ఇప్పుడు కొంకి బరువులకు ఐదు వందల గ్రాములు చేర్చి తన్యత పెంచాలి ద్రవ్యరాశి ఒకటి పాయింట్ ఐదు కేజీలు అవుతుంది తన్యత ఒకటి పాయింట్ ఐదు కేజీలు ఇంటూ తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు న్యూటన్లు అవుతుంది పట్టికలో క్రమసంఖ్యగా రెండు వేద్దాం తీగకు వేలాడదీసిన ద్రవ్యరాశి ఒకటి పాయింట్ ఐదు కేజీలు వేద్దాం తీగలో తన్యత పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు న్యూటన్ను రాద్దాం పేపర్ రైడర్ను తీగపై కత్తిమనుల మధ్య ఉంచుదాం మళ్ళీ నాలుగు వందల ఎనభై హెడ్స్ శృతిదండాన్ని తీసుకుందాం శృతిదండాన్ని శుతితో కొట్టి సోనామీటర్ మీద కత్తిమనుల మధ్య తీగకు తాగకుండా ఉంచుదాం కత్తిమన బీటు స్థానాన్ని సర్దుతూ ఏ స్థానం వద్ద పేపర్ రైడర్ కింద పడిపోతుందో ఆ స్థానాన్ని గుర్తించుదాం మనకు ఈ స్థానం యాభై ఐదు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్లు అంటే సున్నా పాయింట్ ఐదు ఐదు మూడు మీటర్లు వచ్చింది ఈ విలువని నాలుగవ వరుసలో ఒకసారి అని ఉన్న గడిలో వేద్దాం మరొకసారి పేపర్ రైడర్ను తీగ మీద ఉంచి ప్రయోగం చేయాలి శృతిదండాన్ని శుతితో కట్టాలి కంపించే శృతిదండాన్ని సోనామీటర్ మీద కత్తిమనుల మధ్య ఉంచాలి కత్తిమన బీటు స్థానాన్ని పేపర్ రైడర్ కింద పడిపోయే వరకు సవరించాలి ఇలాగే ప్రయోగాన్ని మళ్ళీ చేస్తే కత్తిమన బీటు స్థానం యాభై నాలుగు పాయింట్ ఏడు సెంటీమీటర్లుగా ఉంది మీటర్లలో చెబితే దీని విలువ సున్నా పాయింట్ ఐదు నాలుగు ఏడు మీటర్లు ఈ విలువను పట్టికలో నాలుగవ వరుసలో రెండవసారి అని ఉన్న గడిలో వేయాలి నాలుగవ వరుసలోని విలువల సరాసరి లెక్కించి సరాసరి అని ఉన్న గడిలో వేయాలి ఈ విలువ సున్నా పాయింట్ ఐదు ఐదు వచ్చింది ఈ విలువను నమోదు చేశాం తర్వాత రూట్ టీ బై ఎల్ విలువను లెక్కించాలి ఈ విలువ రూట్ ఆఫ్ పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు డివైడెడ్ బై సున్నా పాయింట్ ఐదు ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు వస్తుంది దీన్ని పట్టికలో ఐదవ వరుసలో వేయాలి ఇదే విధంగా ప్రతిసారి ఐదు వందల గ్రాముల ద్రవ్యరాశిని పెంచుతూ అంటే రెండు కేజీలు రెండు పాయింట్ ఐదు కేజీలు మూడు కేజీల ద్రవ్యరాశి వేరాడదీస్తూ ప్రయోగం చేయాలి చెప్పిన విధంగా ప్రయోగం చేసి వచ్చిన విలువలన్నింటినీ పట్టికలో చూపాం చూడండి ఈ పట్టికలో ఐదవ వరుసలో ఉన్న రూట్ టీ బై ఎల్ విలువలన్నీ ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదుకు దగ్గరగా ఉన్నాయి అంటే రూట్ టీ బై ఎల్ విలువ స్థిరంగా ఉంది అని అర్థం అంటే మనం రెండవ నియమాన్ని నిరూపించాం అన్నమాట రూట్ టీ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థిరాంకం అని చూశాం కాబట్టి రూట్ టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అవుతుంది కదా 
అప్పుడు ఎల్ రూట్ టీల గ్రాఫ్ ఒక సరళ రేఖ అవుతుంది ఎల్ ని ఎక్స్ అక్షం పైన రూట్ టీని వై అక్షం పైన తీసుకొని గ్రాఫ్ గీయాలి ఈ గ్రాఫ్ మూల బిందువు నుండి పోయే సరళ రేఖ అవుతుంది ఇప్పుడు మూడవ నియమాన్ని రుజువు చేద్దాం మూడవ నియమం ప్రకారం టీగా ఒక ఉచ్చుతో కంపిస్తున్నప్పుడు అంటే మొదటి అనుస్వరంతో కంపిస్తున్నప్పుడు తీగ పొడవు ఎల్ తీగ తన్యత టి స్థిరంగా ఉంటే తీగ పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ రేఖీయ సాంద్రత ఎం వర్గమూలానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది అంటే ఎఫ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై రూట్ ఎం ఎల్ టీలు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అని రాసుకుంటాం అయితే మొదటి నియమం ప్రకారం ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఎల్ అని నిరూపించాం కదా అందుచేత ఈ రెండు సంబంధాలను కలిపి ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఎల్ రూట్ ఎం అని రాయొచ్చు అంటే శృతిదండం పౌనఃపుణ్యం మార్చకుండా ప్రయోగాన్ని చేస్తే ఎల్ రూట్ ఎం విలువ స్థిరంగా ఉంటుంది వేరువేరు తీగలను తీసుకున్నప్పుడు వాటి రేఖీయ సాంద్రత మారుతుంది కదా వేరువేరు పదార్థాలతో చేసిన తీగలను తీసుకొని విడివిడిగా ఒక్కొక్క తీగను సోనామీటర్కు అమర్చి ప్రయోగం చేయాలి ప్రతి తీగకు సమాన బరువులను వేలాడదీయాలి అప్పుడు అన్ని తీగలలో తన్యత సమానంగా ఉంటుంది ఎం వన్ మొదటి తీగ రేఖీయ సాంద్రత అని ఆ తీగను వాడినప్పుడు కంపించే తీగ పొడవు ఎల్ వన్ అని అనుకుందాం అలాగే ఎం టూ రెండవ తీగ రేఖీయ సాంద్రత దాన్ని వాడినప్పుడు కంపించే తీగ పొడవు ఎల్ టూ అని అనుకుందాం అప్పుడు ఎల్ వన్ రూట్ ఎం వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ రూట్ ఎం టూ అని చూపితే మూడవ నియమాన్ని నిరూపించినట్లు అవుతుంది ఇలా చేయడానికి ఒకే శృతిదండం తీసుకొని ప్రయోగాన్ని పూర్తి చేయాలి కొంకి బరువులు కూడా అన్ని తీగలకు సమానంగా ఉండాలి ముందుగా రాగి తీగను తీసుకుందాం దీని పొడవును కొలుద్దాం దీని ద్రవ్యరాశిని సునితపుత్రాసు సహాయంతో కనుక్కుందాం ద్రవ్యరాశిని పొడవుతో భాగించి రేఖీయ సాంద్రత ఎం కనుక్కుందాం లేదు తీగ వ్యాసాన్ని డీను స్క్రూగేజ్ ద్వారా కనుక్కొని ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది ఐదు ఐదు డీ స్క్వైర్ రో అనే సూత్రం ఉపయోగించి రేఖీయ సాంద్రతను కనుక్కోవచ్చు ఇలా రేఖీయ సాంద్రత కనుక్కుంటే రాగి తీగ రేఖీయ సాంద్రత సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి నాలుగు గ్రాములు పర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఇంటూ పది ఘాతం మైనస్ మూడు కేజీలు పర్ మీటర్ వచ్చింది ఇత్తడి తీగ రేఖీయ సాంద్రత సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి తొమ్మిది గ్రాములు పర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఇంటూ మైనస్ మూడు కేజీలు పర్ మీటర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మూడవ నియమాన్ని రుజువు చేయడానికి పట్టికను చూద్దాం ఎల్ రూట్ ఎం స్థిరాంకం అని చూపాలి కాబట్టి పట్టికలో ఈ ఎల్ ఎంల విలువలు ఉండాలి పట్టికను చూడండి మొదటి నిలువు వరుసలో క్రమసంఖ్య రెండవ నిలువు వరుసలో తీగ పదార్థం మూడవ నిలువు వరుసలో ఆ తీగ రేఖీయ సాంద్రత నాలుగవ నిలువు వరుసలో కంపించే తీగ పొడవు ఐదవ నిలువు వరుసలో ఎల్ రూట్ ఎంల లబ్ధాన్ని నమోదు చేయాలి ఈ లబ్ధం స్థిరాంకం కావాలి ముందుగా రాగి తీగను సోనామీటర్కు అమర్చుదాం తీగకు రెండు వేల గ్రాముల ద్రవ్యరాశిని వేలాడదిద్దాం పట్టికలో మొదటి వరుసలో క్రమసంఖ్య ఒకటి రెండవ వరుసలో తీగ పదార్థం రాగి అని రాసుకుందాం మూడవ వరుసలో రాగి రేఖీయ సాంద్రత సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి నాలుగు గ్రాము పర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఇంటూ పది ఘాతం మైనస్ మూడు కేజీ పర్ మీటర్లని వేయాలి తీగ మీద కత్తిమొనలు వన్ బీటుల మధ్య పేపర్ రైడర్ను ఉంచాలి 
బి వన్ ను సున్నా సెంటీమీటర్ల వద్ద ఉంచామని గుర్తుంచుకోండి ఐదు వందల పన్నెండు హెడ్స్ శృతిదండం తీసుకోవాలి శృతిదండాన్ని శుతితో కొట్టి సోనామీటర్ తలాన్ని ఆనేటట్లు నిలువుగా ఇలా ఉంచాలి తీగపై నుండి పేపర్ రైడర్ కింద పడిపోయే వరకు బీటు కత్తిమొన స్థానాన్ని సవరించాలి కత్తిమొన బీటు ఏ స్థానం వద్ద ఉంటే పేపర్ రైడర్ కింద పడిపోయిందో ఆ స్థానాన్ని గుర్తించాలి ఈ స్థానం మనకు అరవై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల వద్ద ఉన్నది ఈ విలువను నాలుగవ వరుసలో ఒకసారి అని రాసి ఉన్న గడిలో వేయాలి తీగపై పేపర్ రైడర్ను మళ్లీ ఉంచాలి మరోసారి శృతిదండాన్ని శుతితో కొట్టి సోనామీటర్ తలంపై ఇంతకు ముందు అమర్చినట్లు అమర్చి బీటును సవరించాలి కత్తిమొన బీటు ఏ స్థానం వద్ద ఉన్నప్పుడు పేపర్ రైడర్ తీగ నుండి కింద పడిపోతుందో ఆ స్థానాన్ని గుర్తించాలి ఈ విలువ అరవై ఆరు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు వచ్చింది ఈ విలువను నాలుగవ వరుసలో రెండవసారి అని రాసి ఉన్న గడిలో వేయాలి మొదటిసారి రెండవసారి వచ్చిన విలువల సరాసరిని సరాసరి అని రాసి ఉన్న గడిలో వేయాలి అరవై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు మరియు అరవై ఆరు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల సరాసరి అరవై ఆరు పాయింట్ ఆరు ఐదు సెంటీమీటర్లు వచ్చింది దీన్ని నమోదు చేయాలి ఇప్పుడు ఎల్ రూట్ ఎం ల లబ్ధాన్ని అంటే అరవై ఆరు పాయింట్ ఐదు ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి నాలుగు విలువను ఐదవ నిలువు గడిలో వేయాలి ఈ విలువ ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చింది ఈ విలువ ఎస్ఐ పద్ధతిలో ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది ఇంటూ పది ఘాతం మైనస్ నాలుగు దీన్ని నమోదు చేశాం చూడండి తర్వాత సోనామీటర్కు ఇత్తడి తీగను అమర్చాలి ఇంతకు ముందులాగే తీగకు రెండు వేల గ్రాములనే వేలాడదీయాలి పట్టికలో మొదటి నిలువు వరుసలో క్రమసంఖ్య రెండు అని రెండవ నిలువు వరుసలో తీగ పదార్థం ఇత్తడి అని రాసుకుందాం మూడవ వరుసలో ఇత్తడి రేఖీయ సాంద్రత సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి తొమ్మిది గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఇంటూ పది ఘాతం మైనస్ మూడు కేజీ పర్ మీటర్లని వేయాలి తీగ మీద కత్తిమొనలు బి వన్ బీటూల మధ్య పేపర్ రైడర్ను ఉంచాలి ఐదు వందల పన్నెండు హెడ్స్ శృతిదండాన్ని తీసుకోవాలి రాగి తీగతో ఎలా ప్రయోగం చేశామో అలాగే ఇత్తడి తీగతో కూడా చేయాలి ఇలా చేయగా వచ్చిన విలువలను పట్టికలో వేయాలి ఈ రెండు తీగల విషయంలోనూ ఎల్ రూట్ ఎం విలువ ఐదవ గడిలో దాదాపు సమానంగా అంటే స్థిర రాశిగా ఉంది అంటే మూడవ నియమాన్ని నిరూపించినట్లే ఇలా వేరువేరు పదార్థపు తీగలను తీసుకొని ప్రయోగం చేసి ఎల్ వన్ బై రూట్ ఎంలకు గ్రాఫ్ గీస్తే అది సరళ రేఖ అవుతుంది ఒకటి బై రూట్ ఎంను ఎక్సక్షం పైన ఎల్ను వై అక్షం పైన తీసుకోవాలి ఈ గ్రాఫ్ చూడండి మనం ఈ ప్రయోగాన్ని చేసేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం ఏ తీగకైనా అడ్డుకోత వైశాల్యం ఏకరీతిగా ఉండేట్లు చూసుకోవాలి తీగకు వేలాడదీసే కొంకి బరువులు స్థితిస్థాపక అవధిలో ఉండాలి శృతిదండాన్ని నిలువుగా దాని కాడ సోనామీటర్ ఉపరితలాన్ని తాకేట్లు ఉంచాలి శృతిదండం కంపనాలు తీగ పొడవుకు లంబంగా ఉండాలి పేపర్ రైడర్ను తీగపై కత్తిమునల మధ్యగా ఉంచాలి ముందుగా కత్తిమునలను దగ్గరగా ఉంచి రెండో కత్తిమునను క్రమంగా దూరంగా జరపాలి ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించి పరీక్షలో అడిగే మౌఖిక ప్రశ్నలు ఇలా ఉండవచ్చు ఒకటి అనునాదం అంటే ఏమిటి రెండు 
కంపించే తీగ ఒకనొక పొడవు వద్దనే పేపర్ రైడర్ కింద పడడానికి కారణం ఏమిటి మూడు కంపించే తీగలో అనుస్వరాల నిష్పత్తి ఎలా ఉంటుంది నాలుగు తీగ రేఖీయ సాంద్రత ఎలా కనుక్కుంటారు ఐదు వయలిన్ గిటార్ వంటి వాద్య పరికరాలకు బోలు పెట్టెల వంటి భాగాలు ఎందుకు ఉంటాయి ఆరు సోనామీటర్ను ఉపయోగించి ఒక శృతిదండ పౌనఃపుణ్యాన్ని కనుక్కోవచ్చా ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకొని పరీక్షలకు సిద్ధంగా ఉంటారని తెలుస్తూ సెలవు Thank you.